黑针耶？怎么了？咱俩又不是太久没见，抱一抱这么紧，要勒死我？我不想管什么合音了，我有点不想弹钢琴了。张老师有凶名啊！你说过，如果他要凶我，你就带我走的。他是故意的吗？不是，他跟我道过歉。张老师，是你的战友，又不是你的敌人。这也不是你一个人的战斗，他太想让你比赛拿第一了，而你的专业水平又不够，所以他压力也很大呀。他有时候虽然凶，但他也是为你好。他凶你这件事情，我会去说他。但是你应该有看到他在改变，对不对？可是我还是有点害怕。没事儿，有我在，随时有问题给我打电话，好吗？嗯。来吧，检验一下你练习的成果。嗯是觉得弹琴太不容易了，嗯，是，姐姐也知道太难了，但是这个世界上并没有哪个技能是很容易就可以学会的。你现在眼前的这些困难，可能你觉得都很难克服，但是过段时间你会发现自己越来越好，越来越好。可是，要是我弹弹琴，他们都不喜欢怎么办？你怎么会这么想啊？大家都很喜欢你啊，而且大家也都很喜欢你弹的音乐。真的吗？可是我怕我会输。怕输？那你就要好好想想，你到底想要的是什么。如果你想要全力以赴的去努力，那你就好好去做。哎呦，不要给自己这么大压力啦，还嘟着小嘴。嗯，姐姐告诉你哦，姐姐眼里的小窝一直都是最棒的。下一个。张小窝同学，小窝，你昨天晚上还在发烧，你怎么不多睡一会儿啊？这等会还要比赛呢。我没事的，张老师，我想弹拉赫曼尼诺夫的那首曲子。还有不到一个小时的时间，丫头，咱能不卡突然袭击吗？我觉得我可以的，如果只弹一首曲子的话，不会赢的。
，所以我要练。可是这来得及吗？媳妇儿，要不您出去等我。拉赫，被称为坚持浪漫主义风格的最后一位棋手，他的二十四首钢琴前奏曲，成功的将钢琴作品的特性全部挖掘出来，发挥到了后人难以企及的地步。他是继肖邦和李斯特之后，对钢琴艺术发展贡献最多的作曲家之一。浪漫主义。就算你有再敏锐的耳朵，你也不可能把他的谱子全部记在脑子里。听我的，到时候就弹你练过的贝多芬就好了，好吗？小莫，别练了，休息会儿吧，放松点。小沃，你刚才表现的非常好，但是你的状况不适合弹第二首曲子。我们即便失去了资格，也没关系，好不好？干什么？干嘛呀？对不起啊，你相信我的话，第一首弹完了以后，马上从舞台下来，明白吗？接着下来。贝多芬和拉赫玛尼诺夫，贝多芬应该没有问题，但第二首他应该根本没有时间练习的，而且不知道他克服心理障碍了吗？他真的能弹吗？真的是不容易，但是也只能到此为止了。
站起来，跟大家谢幕吧。是打算接着来吗？你能坚持下去吗？只弹一首曲子的话，不会赢的。丫头，就算你有再敏锐的耳朵，你也不可能把他的谱子全部记在脑子里。怎么了？喂，马上到，马上到。嗯不行，我失败了，失败了。其他参赛者的名字，大家就都没什么意义了。只是二十八号方小窝，有些难以决断了。我觉得方小窝弹得非常特别，虽然中途出现了失误，但他弹得真的很好，而且所有的观众都被他的演奏吸引了。就算他的演奏很吸引人，但是他改变原曲子的内容，就这一点，在这种比赛场合是不能被认可的。没错，我想他是一定没有认真对待这场比赛，所以才会出现这样的情况。我认为，他从技术到态度都是有问题的。这话不能这么说。如果是态度有问题，第一首曲子弹得那么熟练又这么精准，怎么解释？至于你说的技术，我想对于一些比较有天分的演奏者，我们不应该用这些框框架架去束缚他们。第二首曲子他虽然没有完全照谱弹奏，但他展现的是惊人的创作才能。好了好了，你们都不要吵了。我承认方小窝演奏确实很精彩，可这毕竟是比赛，不是演出。啊，他的表现确实不符合评估标准。现在我宣布，这次钢琴选拔赛的最终名次，第三名六号参赛者秦风，获得第二名的是八号参赛者齐宇。接下来是第一名，很遗憾，第一名空缺。输，你并没有失败。可是我也没有赢啊！你自己去巴黎吧，你去不了了。你就这么放弃了
，为什么不能放弃啊？为什么一直要努力？很累的，小沃。你虽然不是第一名，但是你并没有输啊。你仔细想想看，你遇到了这么多困难，你都克服了，你把它谈了出来，你发挥的很好，成绩并不能代表一切的。那如果说成绩不能代表一切，那我比赛为什么呀？我为什么要比赛呢？为什么弹钢琴一定要看谱子啊？为什么不能不能自由开心的弹钢琴呢？为什么比赛一一定要拿第一啊？为什么一定要有理想？为什么不能逃避？为什么我不能喜欢以前的自己啊？你不觉得你有点自我矛盾吗？小王，其实说实在的，我是今天是第一次，第一次看你这么认真的对待音乐。虽然其实我以前也有惊讶过，但是我真的第一次看到你，觉得你的音乐特别的震撼和。让我感到站立。你真的已经进步了很多了，你很棒了。即使是这样，那我也失败了小窝呢？他走了。他是不是很难接受这个结果？这是他第一次参加这种比赛，还是因为我？可是我却没帮他什么忙。他弹的真的很好，我想给他一点时间吧。他也就明白了。我知道，先让他冷静一下吧。嗯。什么情况还玩？现在小窝都不知道能不能和李真言一起出国。他们不出国，这样也也挺好的呀，这样我们就可以常常见到他们。李真言肯定想出国呀，因为想成为顶尖的指挥家，必须去外面闯一闯。那我们二次团怎么办？他出国了，我们就没指挥了。这是现在的重点吗？现在重点是，小窝都不知道怎么样了。哎，我好担心他。那天比赛结束以后。就没有见着他人了，他好像挺不开心的。他最近跟着了魔一样的恋情，都找不到以前那个只会傻笑跟吃的方小窝了，感觉他都变瘦了。嗯，肯定啊，他想拿第一就是为了和李真言一起出国呀，所以压力变动力啊，让自己瘦成这个样子。可是现在，他唯一的希望也落空了，他。需要时间好好调整一下自己的状态。哎，希望他可以赶快好起来。感觉好像很久没跟他吃火锅了，突然觉得有点想他。我以后在跟他打游戏的时候，我一定就是假装他打的比我厉害，让他开心一点。哎、啊，不如我们现在去找小窝吧。你现在找他有什么用啊？安慰他，他也听不进去。我觉得。让他冷静一下吧
那如果说成绩不能代表一切，那我比赛为什么呀？我为什么要比赛呢？为什么弹钢琴一定要看谱子啊？为什么不能不能自由开心的弹钢琴呢？为什么比赛一一定要拿第一啊？为什么一定要有理想？为什么不能逃避？为什么我不能喜欢以前的自己啊？李真言，我回家几天，你不用担心，不要到处找我哦。你有心事啊？没有啊。没有吗？担心我自己，我有点担心，我的这种教学方式会不会耽误我学生的前途？张胜哥，我发现你自从收了方小窝这个学生，你成熟了。说的太对，方小窝，你看啊，老婆。我们小的时候啊，你也练琴，我也练琴。到了少年时代呢，学生时代，我们是被老师一棍子一棍子打出来的。可是现在时代不同了，我一直在想，严师能不能出高徒？严师当然能出高徒，只是方小屋跟别人不一样。你得用不同的方式去对待他。用什么方式呢？我想来想去，也没找到更好的方式。可是你知道吗？小窝是我见过的最有天分的学生，我就是想以最快的速度把他培养成世界级的音乐家。你太着急了，就是因为你想以最快的速度把他培养成世界级的音乐家，所以当他达不到你的要求的时候，你就采取了吼他的方式，是不是？你有没有想过，你每当冲他着急的时候，小窝心里会害怕？你心里也会不舒服。张尚哥，我提醒你啊，你要是想让方小窝在世界舞台上发光发亮，你就必须改变对待他的方式。你自己好好想想吧。妈，干嘛呀？猜去。我这思考问题啊。路上想。这怎么就小窝，出来吃饭了。小窝，嗯，我看你最近好像是胖了。我最近确实
，被喂的挺好的。我第一次知道，原来除了爸爸以外，还有做工这么好吃的。谁呀、啊？交男朋友了吧？想起来了，是不是去年大年三十的时候，忽然跑回去就因为他呀？还有这一次，突然回来，也是因为他吧？没有吧？你们想太多了。小郭呀。爸爸想得多，现在这个社会人心太复杂了。你呢，又是一个单纯善良的孩子，爸爸不在身边，一个人在外面，一定要提高安全防范意识。哎，小王，嗯，在家呢。嗯，哪条姐？好，知道了，一会儿到。好好吃饭，啊！嗯，有个情况，爸爸得去处理一下。嗯，知道了，爸。好好吃啊！嗯。喂，有啊。啊。吃完了之后出去溜溜啊。啊。别在家里总窝着。走了。小心点，把头发放起来。哎，你好，我问一下那个，就这个地方在哪儿？啊，前面一个路口，往、啊、往左边拐你就到了。哦、啊啊，是总管是吧？好、啊，谢谢谢谢。啊虽然是一时冲动就来了，但是要怎样说服他才好？哎呀，媳妇儿，媳妇儿。
有个姓沃的，你认识？姓沃的？哎，小名叫格瑞。国际钢琴大师啊。对了，沃，格瑞。猜怎么着？我刚才去买菜的路上，他的经纪团队给我打了一个电话，说正式邀请。我的学生，方小窝同学，赴巴黎教他钢琴啊，不对，是赴巴黎跟他学钢琴。真的？真的？好啊！这天大的好事啊，这是。你看见没有啊？看我这眼光了吗？倒水去，我给那谁方小窝打一电话啊,啊。张老师。喂，喂，小伙，我是张老师。我跟你说了多少遍了？你行不行？你一定要提前跟我说一声。我对不起，我忘了。这么重要的事儿都能忘了？你吃饭忘得了吗？啊！哎呀，给你请了一个星期的假，回来怎么接我呀？谢谢张老师。哎呦，上次拿破仑砸你那事儿。你知道，我知道就行了。张老师向你赔个不是，说声对不起。好吧，看你这么有诚意的份上，那我就原谅你吧。不用你原谅，别恨我就行。哎呦，有一个很厉害的钢琴家叫沃格瑞，看了你的比赛视频之后，非常欣赏你，想邀请去巴黎跟他学。巴黎？真的吗？我是谁？我能骗你吗？记着啊，三天以后，三天以后，马上回来，啊！啊，好，谢谢张老师。
都再经历一遍，不是？真不舍得。今儿怎么口老老渴呀？来给我暖点水去。小欧，李真言，你在干什么呢？怎么不接电话一直啊？我，我回了老家了，休息好几天呢。所以你还在老家是吗？你是不是还在生我的气？所以不想见我啊？你说呢？我都快被你气死了。对不起啊，我那天不是故意说气话的。我心里真的是很难受，所以才那样。我知道。那我也知道，我不生武器了，对吧？那你在干嘛？你猜一猜，我在干什么？我猜。吃饭。我今天晚上又要做咖喱饭。<笑>对。你在干什么？我在老家的海边发呆。<笑>我猜你是不是在看风景啊？嗯，我有件事情想跟你说。你先听我说，小欧，你以后会遇到这样的比赛或者演出很多很多次了。但你一定要记住，不管比赛是输了还是赢了，都没有关系，知道吗？我知道了。你刚才想说什么来着？我决定。要去留学了，你怎么突然改变主意了？是张老师帮我推荐的，去巴黎跟一位叫沃格瑞德钢琴家学习。他看了我的比赛视频，觉得我还蛮好的。我接下来将在外语考试，希望我能过关，但是我会努力的。这样的话，也许有一天就能跟你在一个舞台上演协奏曲了。所以你决定好了吗？嗯，你来指挥。我来弹钢琴，我们跟最好的管弦乐团一起，然后公演很成功，世界各地的人都来邀请我们这个黄金组合去演出。你的钢琴和小提琴都那么好，我好多曲子可以选呢。小提琴、奏鸣曲也可以吧？我跟你一起努力，一起前进了，我们就能一直不分开，对吧？我们当然不会分开了。当然是真的了。对了，你刚才跟我说你要去欧洲，可不能反悔啊！你要是反悔了，我绝对不会放过你。我这个时候我应该说什么好？什么都不用说。景泰这么多，我跟你说，我把特别爱吃辣的，我这
。确定不是你喜欢青花？我爸绝对喜欢青花，你自己听他。其实我特别开心。闺女，你敢欺负？没事吧？我、哦、没事，他有事儿。谁呀、啊奥特叔叔，呃，尝尝我给你买的鸭脖。这是他特意带过来的。啊，对，这这鸭脖可能吃起来有点辣，但是对，挺好，就是促进消化嘛，然后开胃。对，特特特特好。爸，你不是最爱吃辣的吗？那鸭脖你也很喜欢的呀。哦，对了，叔叔，我还没有做自我介绍呢。我我叫李振宇。小吴，你那个游戏不是还没玩完呢吗？去，回房间里先玩了。啊、这个也先带上。不要紧张，就是随便聊聊。啊，喜欢喝茶吗？啊，叔叔，我还是更喜欢喝咖啡一点。叔叔，我刚才还没有做那个自我介绍呢。呃，我我叫李真言，今年二十二岁，然后呃住在上海，就就,就我跟我小姨，然后我在百新音乐学院学钢琴，但是我理想是指挥，我要当一个指挥家。然后我不抽烟不喝酒，没有家族遗传遗传病史，然后喜欢做料理，有洁癖。啊，没有没有没有没有没有洁癖，就是在家习惯这样。对，说说怎么认识的小吴？为什么我喜欢小吴？啊，换句话说就是喜欢小吴什么？呃，其实我最开始是因为先喜欢小吴的琴声。因为他的琴声是我听过最干净、最纯净、最有热情的一种。然后，在听过几次之后，慢慢的了解到他的人，开始喜欢上他，然后到现在无法自拔。哎。
，王婆婆，哈哈哈，在家呢，小窝回来了，在家陪陪他，啊，啊，收渔网是吧？啊好，啊您放这吧，甭管了，明天下午我去，好，好嘞，再见。啊、哦，收渔网是吧？没问题，我可以，我挺会收拾东西的。对，呃，那要不爸，爸，我我我我也要去。又偷听，馋王婆婆的鱼了吧？嗯，王婆婆做的鱼太好吃了，我已经经常吃王婆婆给我做的鱼，特别好吃。明天一起去吃就知道。啊，啊，对了，叔叔，那个，差不多。到点了，我该回去休息了。然后你们也早点休息吧啊！哎，你你去哪儿啊？我回我订民宿。你去订民宿？你订民宿干嘛呀？住我们家不就行了吗？住你们家多不方便啊！这是。有什么不合适的呀？我们家不行吗？挺大的呀，还暖和。爸，你说是不是？哎呀。哎，听说你很会做饭，啊，啊还还行。哦，那我这刚才手有点受伤了，啊，那个明天饭要不你做吧，啊，咱们家里面这块离菜市场近一些。你的枕头、被子。哎，我说我住你这儿不好吧？我都说了我要住民宿了，这沙发睡着多不舒服。谁让你长那么高啊？住什么民宿啊？都来我家了还住民宿，浪费那个钱。哎，好吧。小汪。哎。嗯。哎，叔叔，明天还要收拾渔网，早点休息吧。啊，好。啊，叔叔晚安。你手手没事哈？呃，晚安，晚安。爸的手艺啊，还有偷师吗？我只是在监督他，看着。安。这是做什么呢？啊，牛肉咖喱。因为牛肉比较营养，然后锅里煮的是牛里脊肉，然后配上胡萝卜、洋葱还有土豆，这样煮出来的咖喱，小欧很喜欢吃，而且很健康。爸，李真言做的。牛肉饭是全世界一级棒的，好不好吃啊？得做出来才知道架势，以前经常给家里人做吧？啊，其实以前我都是一个人住，自己给自己做。后来呢，就是给小郭做饭。是吗？嗯。爸
，我经常去他家蹭饭的。嘿，让你说话了吗？小欧喜欢吃我给他做的饭，其实是我的荣幸。每天和小欧一块吃饭的时间，其实是我一天中最快乐的时光。我找的还不错，妈，他做的咖喱饭不仅好吃，而且色香味俱全。吹牛！走了。哎，小花，小花，我刚才说的没问题吧？不给。瞎子，我刚才手都在抖。哎哎哎，那个什么，我刚才跟我爸说，跟我们一起吃饭。很开心，想太多。啊，我说嘛，这是在喂兔子呀。哎呀，别着急嘛，马上就来了。嗯，哎，咖喱来了。哦，来，不错吧？那么回事儿吧。是爸爸的小棉袄好。嗯，叔叔来吃吃个蛋。嗯，你自己来。啊，没事。嗯，好。尝一尝。开动吧。好是要出门啊，张阿姨，我一块去王婆婆那边烧渔网。啊、哦，这个小伙子以前没见过呀。呃、哦，我是。他是我男朋友。啊？哎呦，<笑>怪不得长得这眉清目秀的。啊<笑>。好了，走吧。啊、哦，走吧。走走走。哎，等等。哎，看他们俩挺般配的嘛。怎么又松了这个？跟我们家小窝比起来，还差那么点意思啊！小李啊，哎哎，看着啊，这这上面有两个，两个要都对齐了。你的工作，把所有的这一大片弄齐，没问题。来来，哎，撑住，好好好，注意对齐了啊！对齐对齐，哎，对齐呀！啊啊啊！好，对齐。哎哎哎，你没事吧？哎，小吴，你别捣乱了，去上那边休息。嗯，你先歇会儿吧，我来，我来。咱俩来，拿起啊，出齐了啊。然后把上面这些碎虾壳啊、草棍儿收拾一下，啊，这这这这全部啊，啊，好吧，加油！爸爸，这个好好吃。哦，看看爸爸有手吗？你吃。不多了，叔叔，弄完了。就你这样，天黑也弄不完。过来，嗯，现在收起来，就卷起来是吧？行行，这这容易，我来。哎，回来。哎啊，哎呀，你要是这么卷呀
，要规整它啊，要把它弄规整了啊。来，叠整了，叠整齐了。好，这样，压住。啊，好，好，这样，好，叔叔，我会了，还行、啊，我来。叠齐。好笑，好笑，不吃了。哎，啊，你身上这么鱼腥味呢？我都洗了五遍，你觉得怎么可能有鱼腥味？哎呦，我这什么玩意儿？哎，哎，叔叔，爸，嗯，干一天活了，呃，阿丽娜，我休息了。真是爸的好朋友，学会接话了。那叔叔，那叔叔叔还。小李啊，哎，困不困？呃，不困，陪我聊聊吧。嗯、今儿这活儿、啊、干的还不错。谢谢叔吧。看你这细皮嫩肉的，以前没干过吧？啊，确实没怎么干过。你可以不用去的。嗯，今天的事儿确实是我在迁就。你不用迁就我，这帮不上你什么。啊，我不是在迁就您，我是在迁就他。就像是我以前不爱吃火锅，小王非要拉着我跟他一块儿吃。后来我发现，我吃了之后他会很开心，然后看着他笑，我也会特别开心。如果他难过的话，我会更加难过。其实有的时候，迁就也是个好事儿。你了解小窝吗？小窝其实很小的时候，他妈妈就去世了。我那个时候工作忙，每天啊都要出勤，只能把小窝一个人扔在家里。有的时候下班回来，小窝已经满嘴挂着面包渣就睡着了。可我没有办法呀、啊，别人家的闺女。都收拾的利利索索的，哎，我这个当父亲的不合格啊！后来啊，发现小窝爱弹琴，每天抱着他妈妈给他留的那个音乐玩具不撒手，就跟着那个录音机里的曲子。听一遍，他就能给弹出来。我就把他送去学琴。可是，哎，他是在音乐班里受欺负了吗？具体的我也不知道
，小吴儿自己也不说。老师说他没有天赋，说谱子都不会看。你说什么都会了，找老师干什么呀？没天赋就不能学琴吗？我学琴是为了快乐，本末倒置。后来香香找我，我才知道，小窝哪是没天赋啊，那是太有天赋了，而是有的老师越教条越严厉，他才会越加的抵触。香香是谁？啊，香香是以前这儿琴行老板的一个女儿。哦，小窝从小就喜欢去那家琴行去弹琴。香香平时也不管他，就任由他自己在那玩，有的时候也陪他一起玩。就这样，时间长了，小窝又变回那个爱哭、爱笑、爱闹的小丫头了。所以果然是小时候留下的阴影吧，小李。哎，我问你啊，你实话跟我说，小窝真的适合做职业钢琴家吗？嗯。那如果要是把它作为工作的话，就不能够由着自己的兴趣。自己的喜好去谈了吧，叔叔。其实，不管怎么样，他现在也是在弹琴，不是吗？一个人真正喜欢的东西，不管发生什么样的事情，他都会坚持下去的。他也一样，我也一样。而且，我真的，真的，真的非常喜欢小窝的琴声。说这法国现在会不会冷啊？嗯，应该没这儿冷。嗯，对。这两天在学校怎么样？除了很想你外，其他都很好。我也很想你。哎，对了。你下个月的歌剧选拔准备的怎么样啊？女主角非我莫属。这么有自信？不过想想也是，我女朋友可演的都是女主角。那当然了。哦，对了，我这周末准备去。我告诉你一个好消息，我们马上就可以见面了。这个周末我们乐团演出调整，我会负责巴黎的演出，到时候你一定要来看我。这周末你不是之前说你没有时间吗？我我就约了我的老师，他说要带着我们班的同学一起去歌剧院看演出，顺便给我们介绍经纪人。啊、呃，行吧，那你先忙正事，我这反正以后有的是机会。可是你的演出也很重要啊，我怎么能不去看呢？哎呀，都说没事儿了，以后有的是机会啊。好吧。都这么晚了，你明天还要排练呢，那你早点休息吧。行，彩薇，相信我，我们熬过这段时间，以后就会好了。好，那你早点休息，晚安。拜拜。
希望赶快到周末。我好不容易才熬到你们回来，你们怎么聊这么久啊？我们还要研究一下在巴黎一起生活的规划，从现在开始才是最好的时光，每一分钟都要好好珍惜。我就知道没什么正经事儿。时间已经差不多了呀，毕竟从现在开始到去只有几个月的时间了。那里我们就不是邻居了，有一种新婚蜜月的感觉呢。<笑>你想多了，不可能。我知道你是为了我来的，不然为什么跑这么远的地方呀，还跟我表白？表白可没有，我还没有谢谢你呢。是我什么呀？难道你都知道了？嗯，就你这本事，怎么可能给人催眠呢？这里很安全，慢慢闭上眼睛。是跟秦帆坐过飞机了吗？怎么可能会是假的呢？催眠虽然是假的，但你这个人是真的。那李真言喜欢方小窝吗？哎，算算算算算，这个问题我之前就已经问过你，但是方小窝很喜欢李真言。他一定是这个世界上最最最喜欢李正言的人，比所有人都喜欢李正言，而且他只喜欢李正言。我觉得自己好幸福啊！现在可以安心睡了吧？爸，你放心，快回去吧。照顾好自己。爸爸永远爱小我宝贝。我也永远爱爸爸。嗯。一路平安，谢谢叔叔。拜托了。嗯。放心吧，走吧。行李，行李。哦，对对对对，叔叔再见。走了，拜拜，快回去吧。哎，你真的要准备坐飞机吗？现在改去火车站。我已经决定了。还来得及的。秦帆说：“你很害怕的呀。”可是这次不还有你吗？嗯
这么关心我了呀？我我我一向都很关心你，我我主要是还想问问你，你不能因为勤奋不出国呀？我没说我不出国呀。啊，那行，主要就是最近看你忙里忙外的，嗯，就想提醒提醒你。青山，你要是出国的话 ，S 乐团就没有首席了呀。哎，吃饭了，来吧。我我也要去吃饭了。你吃。好啊，好啊，好啊，好啊。陈生，你上次借我一顿饭钱来着。你刚刚去哪儿呀？给你拿饭了。啊、哎，你看，你还在诚挚。谢谢。哎，哎呀，筷子。嗯。呃，你说李真言他会让谁来代替他指挥啊？这我哪知道呢？而且我觉得他也不一定会出国，所以这种事情，哎，之后再想吧，不管。晚上练完琴，一起回去吧。今天啊，我今天想练晚一点，今天先自己回去吧，好不好？不好。哎，就今天一天。真是，怎么了？嗯，没事儿。That was amazing concert today. Yeah, I think it's a good experience. That violin, the cellos. Wow, I love it so much. Yeah, and I hope we can join more this kind of things, and then we can improve our skills. Yeah, more and more. Yeah, I love it so much. Oh, sorry. I think I have to go. Yeah, because the time is. Yeah. Thank you very much. Bye. 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 See you. Bye. Can I help you? I want to find one flower to my boyfriend because I haven't seen him for a long time. Which one you think is better?、Mm, the white one is for friendship, but if it's your boyfriend, I think that's the pink one. Pink one? Yeah. Yeah, I want that. I just come back and pick it. Thank you. Inge, I can show. 
Tyson, j'ai vu la vidéo de ta prestation. J'ai entendu parler de ton enthousiasme. Tu peux devenir mon élève. Hein, tu pourras apprendre et participer à ma tournée. Et j'espère que je pourrai t'aider. Thank you, Master. I won't let you talk. Excuse me, um, do you know where is Conductor Tian? Yes, this way. Upstairs. Yes, Thank you. Yisong, how's it going? Master, the master has consented. He has consented to make me a servant. He has consented? I can follow him to the world. Really? Master, I finally found him. I finally found him to be a servant. I finally found him to be a servant. 恭喜你，恭喜你。直线距离四百六十六公里，坐飞机一小时十分钟，坐火车两个小时，不算近也不算远。但只要你愿意，我每个礼拜都可以过来陪着你。就算我们分隔两地，也没有任何人可以动摇我对你的心。学校找他，要不要陪你去？不用，不用了，谢谢。田一松，我们分手吧，不要再来找我了。Look inside. Thank you. 
。你应该知道，其实我很快就要出国了，所以我这次来找你的目的非常简单，就是想请你加入我们乐团。其实我看了指挥系的很多学生，我觉得你和田英松最让我印象深刻，但是你让我感到非常意外的就是你的专业素质。我觉得以你的指挥实力。还有你的团队精神，会让一个乐团更加的有条不紊。我之前也看了你指挥 S 团的视频，所以我会觉得，也会和 R S 团碰撞出更多属于你们的音乐，而且这一次一定会比上一次更好，也会和 R S 团碰撞出更多属于你们的音乐，而且这一次。一定会比上一次更好。作为 R S 团的负责人，我其实挺自私的，因为我看中你的才华，所以我不希望别人把你抢走。<笑>我想提前把你拉过来。如果说上次找你只是希望你来救场，那么这一次我是也是希望你能够跟我们乐团一直走下去。虽然我没有自信说让你消除对我的误解，但是我其实很有自信去让你加入我们，希望你好好考虑。我知道了，我会好好考虑的。怎么也不说一声？我要是说了，你还能专心练琴吗？你是不是等很久了？啊？我问你是不是等很久了？啊，没事啊，不过很少看你一个人练这么晚。你没有想证明给你看，我也可以当好一个乐团的首席的。原来是想要篡位呀、啊！我说之前那个比赛，要不是你落着的话，第一名肯定就是你。失去一个这样好的机会，我都替你觉得可惜。所以呢？所以，所以我就是觉得你应该还有更大的舞台要去吧。秦生，我觉得你不属于这里。所以我们二 S 团刚成立的时候，你不是也说了吗？你不会永远待在这儿。今天在排练室。你都听到了，是吗？你不用担心我、啊，你就做你自己想做的。RSV 团一定会好好的，我会越来越厉害，就做你想做的吧。我到时候等你回来，我还会跟你竞争首席的位置。到时候你就。到时候你就没有办法轻易抢回来了，我告诉你啊。今天回来呢是要跟大家宣布一件事情。哎，不用宣布，不用宣布，你们的事情我们早就知道了。我跟秦商不是也是吗、啊？我要说的不是这个。其实呢，是我跟小窝打算去巴黎了。嗯，虽然比赛没有赢得第一名，但是。那边有一个很厉害的大师，愿意收我为学生。嗯，好棒啊！恭喜你啊，小沃。谢谢。虽然之前呢也跟大家说过要离开，但是一直感觉对不住大家。这次去欧洲呢，我会努力成为最棒的指挥，然后等到合适的机会回来，再来指挥最棒的你们。嗯。等一下，师哥，你要去巴黎，然后青商跟季末也要走，小沃也走。
，那你们大家都走了，我们 RCP 团怎么办？首席的方面呢，我想过了，你来接替星上的位置，我相信你一定可以。至于指挥呢，其实我想让何生亮来代替我，但是他一直没给我回复，所以我也不知道什么情况。我想过了，我愿意。<笑>来了，哎、过来过来过来，这也来的太快了吧！欢迎欢迎。很高兴你能够加入我们的 R 四团。之前呢，其实大家也都合作过了。我听青商说，大家都很认可你的能力，所以我完全相信有你在，能够把 R 四团指挥的非常的棒。等一下，我不同意，他怎么能跟师哥你比呢？话别这么说嘛，之前的演出视频我可是看过的，挺棒的呀。那次是没办法，这次不一样啊，我们这次是长期的合作。没错，我们之前的关系。也不是很好啊，反正感觉怪怪的。之前，如果给大家造成了不好的印象，我很抱歉。但是我能保证的是，如果我来负责乐团的指挥，我不会让我们的乐团比李师兄在的时候更差，只会更加出色。因为我相信我自己，我更相信大家。是你们每个人的音乐让我坚定了要来 R S 乐团的想法，所以。我希望大家能给我一次机会，让我们一起创作属于我们自己的音乐。这个态度，想让我不满意都很难。欢迎何成亮。好好好，既然师哥都同意了，青山也都认可了他的能力，就让你当 R S 团的指挥。加油啊！谢谢。不管怎么说，恭喜你，李真言。祝你在欧洲。能早日实现你的音乐梦想，好羡慕啊！我们也会努力的。嗯，师兄，你们也要加油哦。师哥，放心吧，我会好好练琴的。加油，真言，我相信你在那边也能成功。咱们巴黎见，巴黎见。哎，大家气氛不要那么沉闷嘛。就算是今天跟我践行，所以我打算请大家去吃一顿大的。准备准备，出发吧。真的吗？真的吗？我们想吃什么？反正今天不管怎么样，都别吃我家面馆了吧。把这些收好。张尚歌老师，到目前为止呢，也只能帮到这儿了。去巴黎之前，记着把这些谱子都背熟了。别给人留下不好的印象啊！放心吧，我会好好背的。嗯。还有，如果有人用你不喜欢的方式强迫你弹琴，你第一时间给我打电话，我马上买张机票到巴黎，我骂死他啊！张老师，啊，你不逼我，没有人会逼我的。说什么呢？你没看出我现在有多伤心？多失落，多痛苦啊！哎呀，开玩笑啊！我知道上次也是因为想让我得到第一名，所以才会那样子嘛。会努力的，放心吧。只是我们不能一起写皮皮歌了。这个给你。算了，你不在我一个人跳也没意思。要不等你回来再说。那什么，要不你先给我。嗯。哎呀，这得练练。行了，去吧，啊。走喽。走吧。小薇，小薇，放小薇。哎呦，干啥呀？你就这么走了？啊。我是来给你们拍照的。拍什么照、啊？马上要写年终总结了，用得到的。小窝，在中间、哦哦、来，不拍，不让我哈，不让我。你怎么那么俗气？快，看镜头，<笑>不让我。哎，你能不能笑得灿烂一点，跟见了鬼一样？来，不让我，不让我。好了，行了，你可以走了。吴老师，张老师，再见。走啊。走吧。嗯，走了。嗯
，你们俩别打架啊。嗯，照顾好自己啊。嗯。这么好的学生啊，让我到哪里再去找啊？对吧？那张啊，你的心情我非常理解，欢迎经常来我琴房。如果想哭的话，我的肩膀可以借你用的。哎，怎么了？我告诉你，胡千军，哎，如果方小窝不是你给我介绍给我做学生的，哎，咱俩不至于这关系，我早就把你拉黑了，知道吗？哎。你呀、啊，把这好好练练，明天啊，到琴房找我，把它谈清楚。什么怪啊？皮，皮糙谢谢叔叔，你的专利，儿媳妇套餐。谢谢秦叔叔，客气客气。哎，爸，我的呢？现在谁主导不知道啊？谢谢秦叔叔，辛苦了，谢谢谢谢。啊，干嘛呀你、啊？叔叔没事。哎呀，秦叔叔再见。你干什么呀你？怎么样？你看我爸现在就是，先把全部会做的都做给你吃了，是不是做我们家儿媳妇还挺好的？我并没有这么觉得呀。哎，好像我告诉你，你去法国之后，你想吃这些都吃不到。那你是不是特别不想我走啊？才没有，想走就走。你说什么？反正你虽然属于全世界，肯定还是属于我的。那到底谁属于谁？好，好，我属于你，好不好？我属于你。哎，你这么说就很勉强，你本来就属于我，好吗？勤奋，我告诉你，你要懂得珍惜。毕竟现在像我眼光这么差的人已经很少见了。其实有时候我在想，就是那天要不是你给我送补考单，要率性拉琴震撼，我根本就不是现在的我，可能我就是随便一个摇滚乐团当乐手，或者留下跟我爸学煮面，根本就不会知道我对古典音乐还有这些热忱。我觉得。你给我送的那个补考单，就是我人生未来的通知单。这是我的狗屎运。我刚想感动一下，你就用狗屎运形容我。我说的是真心话呀。我还大冒险呢、啊。<笑>你赢了好吧？我本来就赢。啊，你赢了吃饭，好吧。祝贺你，可以和李真言一块出国了。我也不知道我去巴黎干嘛，但是呢。李真言在巴黎，干什么都行。但是你要记住，不论是开心还是难过，你都要为自己而活，保持你的初心。你说的对，我会保持我的初心的。哎，对了，你是不是也要去巴黎啊？对，比你们晚一点。太好了，我都不用法语，有你和青商，还有李真言，应该就没问题了。但你自己也需要学啊。嗯，不行，太难了，我一看那本书我就想睡觉。哎，对了，你不是喜欢那个女生吗？跟她表白了没有？再不表白就来不及了。我喜欢你。我说我喜欢你。从我第一次听你弹琴的时候，我就喜欢上你了。我以为长大以后再也找不到你了，没想到我这么幸运，不仅找到了，还认出来了。从那以后，我
我不管去哪儿，我的眼睛里面和心里面，全都是你。我甚至可以在非常远的地方就能听出来是你在那儿弹琴。我很早就确认了，我喜欢的人是你。这是我，我想给那个女孩子说的话。不是我自恋，我刚刚真的以为你跟我说的时候，真的以为是在真的跟我说。我跟你说，我要是那个女孩，肯定会为你感动的，赶快去说呀。我们已经错过了。他幸福就好。好可惜啊！这有什么可惜？王小窝。多喝点儿，我们再说这么长时间话，肯定口渴。一会儿不靠语文啊。哎，嗯，现在几点？还有一个小时。没事，还来得及。考前五分钟也来得及。哎。啊？是不是吃醋了？我没吃醋，没有。嗯。你们刚才聊这么长时间，说什么了？嗯，他就说，那个，他会舍不得我的，吹巴黎要保持。那你说什么了？我说我啊，我也会舍不得他的。哎哎哎！哎你，我开玩笑的。我没那么容易吃醋，啊，赶紧抓紧时间好好复习啊。我们去巴黎，你去吃可丽饼，去吃那个。哎，巴黎铁塔，去看巴黎铁塔。吃巴黎铁塔，我要吃可丽饼。
装了多少乱七八糟的东西、啊？能收藏的东西都是好东西，我还带了一些去巴黎。带这么多东西去巴黎干嘛呀？都是有用的呀。难道你没收拾你的？我收拾了呀。你就拿这么点东西啊？是啊，够了呀。感觉你这个家一点都不像出国求学的人，反倒像……旅行几天就回来的？难道你不回来了？当然要回来了。嗯，也是。不过回来就不一样了。哎，你这个房子住了这么久，现在要退租，应该挺舍不得的吧？我能怎么办呀？巴黎开销那么贵，我哪有那么多，哪有那么多钱？小屋。等你回来的时候，你就可以住我这儿，这样你就可以经常看到你的小窝了。你的意思是让我当女主人吗？好，我同意。别瞎激动了，赶紧走吧。哎，友情提醒，可是要飞十几个小时。不用你说。不过你放心，我抹了护手霜，整个手臂都抹了，我可以借你抱。<笑>神经病，走了。啊，我把衣服和包拿着。你怎么这样啊？哎，我拿不了那么多，快点，迟到了。那边角度不太好。嗯，我自己拍。拍那边，拍那边。对了，我警告你啊，在飞机上发生什么事情，从这儿给我把所有东西都清空掉，当做什么都没有看见，什么都没有发生，好吗？我才不清空呢，很少这样子依赖我的。巴黎好漂亮。好久没来，确实还有点怀念。跟盛凯完全不一样哎！哎，一会儿我们去吃什么？一天到晚就知道吃吃吃。等放下东西之后再去吃吗？嗯啊抱歉啊，两位，我这儿还有点急事，我得先走一步了啊。你们自己上去吧，好吗？好，老师，回头见，嗯、好吗？再见。我们上去吧。走吧。哎，这东西还没拿呢。啊、哦，对对对，小我，我来吧。
啊，喂，你好，我是李真言，我想问一下，就是为什么我这个租的这个房子里有别人？不好意思啊，刚才着急忘了跟你说了，这个公寓呢，房东已经给予了出租的权利，所以你会有一个室友，是一个国际友人，叫澳大利亚。啊，是这样啊，我觉得啊，你不用担心，这个女孩啊，中文特别好，所以交流呢肯定没问题啊，反正你不用担心就是了。哎，不是不是，我不是这个。啊，我还有别的事情，我先挂了啊。哈哈哈哎，那你跟他吹一下，咱鼻孔保持。方小波。哎，李真言，我给你介绍一下，这是我们以后的室友达利亚，这是我男朋友李真言。你好，我叫达利亚。嗯，你好。<咳>这是你吗？嗯，好了好了，我们以后要一起相处，多多指教。你会说中文？嗯，之前在中国留学，我也是学钢琴的。听说这里的房东是一个大方的、神秘的中国人，他一般只租给中国人。但因为我会中文，又爱中国文化，所以破例的允许住进来。达利亚特别好，刚刚还说要帮我收拾行李呢。哎,哎，我警告你啊，不许把行李堆在我房间，知道吗？嗯，反正你也要帮我收拾房间的，你干脆节约空间，住一间。那是绝对不可能的<咳>。好吧，反正暂时这个公寓只有我们三个人，你们想<咳>随便干什么都行。但是房东说了，这个储藏室锁的这个房间不能进去，你们不要忘记哦。锁门的床，难道有大魔王？赶紧回屋收拾行李吧，把行李拿进去。哦。方小波，我真是服了你，你是怎么把上海那堆杂货变到这儿来的？还有，你的披风、你的袜子、你的娃娃，我衣服呢？为什么我箱子全是你衣服呀？李真言，你快过来！我发现了一个秘密。秘密？这是什么呀？这个，看起来好像是刻上去的，快给我翻译一下。没什么意思，就是一句普通的法语。啊！我去！我告诉你啊，我后天可就要出赛了，你呢今天好好跟跟我回去，早点休息啊！我要好好准备比赛。不是，不是，我我是说好要节约空间的吗
。喂，小欧怎么了？喂，你看见我给你发的那个照片了吗？你知道是哪儿吗？啊，你同学。在表弟。你在跟谁讲话 ？Can Can you speak English? f r a n c a i 嗯。等会儿，你先别走啊，你在那地方等我。Qu'est-ce que vous faites ici toute seule Pourquoi vous êtes là Euh... euh can I help me Non. Euh, Où est-ce que vous voulez aller Je veux parler de quelque chose. Je veux parler de quelque chose. Café Est-ce que vous voulez prendre un petit café avec nous On va prendre un café. Allez, venez. Hein Ouais go, Venez. Go, go, go. My boyfriend. Your boyfriend. You love him. You see? Uh huh. Okay. Just a kiss for you. My love. Ah, my love. Okay. But wait. 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 Bye. You can't go crazy. But I, 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 我们一块去埃菲尔铁塔，好不好？埃菲尔铁塔啊，那卢浮宫去不去啊？去。巴黎圣母院去不去？去。哎，等等。嗯。哪能想去啊？啊。等等了。哦。走吧。嗯。那先去哪？哎，小窝，啊，记得抓紧时间学法语，好好练琴。嗯，没事，有你在呢。我又不能天天陪着你看，替你上课。那我就不上课了，我就陪你演出，陪你比赛。哎，别闹了，好不容易来，有这次机会，好好珍惜，好好练琴，知道吗？知道，我知道，我知道我。好好练琴。嗯。比赛的那个，那个叫什么？普普提提什么提普还普提？拉提尼啊，对。<笑><笑>那你一点都不紧张的吗？明天就要比赛了，你还带我出来玩？我都说过，像什么临阵磨枪、临时抱佛脚，对我来说不管用。现在需要的就是调整心态。什么心态？嗯、普拉提尼呢？指挥比赛主要是以严苛和高难度为名。来参加的选手本身就具有一流的技术，所以考的是什么呢？就是临场的心态，看能不能发挥出最佳水平。还有呢，就是对于音乐最独特的理解。那你，那你都练了这么久，肯定没问题。练了这么久有什么用啊？你知道明天赛制吗？现场抽曲子，然后现场排练，现场来。啊？嗯。现场？对啊，满打满算也就一百二十分钟吧。抽象的没有练过曲子怎么办呀？是啊，嗯，没问题的，你肯定可以的。哎，嗯，你就一点都不担心我。你说万一我要是出了什么问题怎么办？嗯、我觉得你是全宇宙最厉害的。哦，是吗？嗯。Capital Ocasis. Oui. Tu vas. Le son cré. Son le son le film. Son nom. Et les escargots à la manière. Ok. Le plat principal. Et le homard de pasto. Le homard. Ok. Très bien. Tu as choisi quel pain? Je voulais un cheesecake. Un cheesecake. Et un cheesecake. Très bien. Ça me donne ça, mais non. Non, mais ah, c'est un peu de maths. Tu as déjà étudié quatre ans de français, tu ne comprends pas. 
这人好多呀，是不是你特意找他带我来的？算是特意找的吧。之前在巴黎的时候，总来这家店吃，很久没有来。我有拍照。嗯，我给你拍。David Herman. Stéphane Setzak. Lola, the one, the Dalia. Li Zhenyan, we're going to go. 你有没有看到我男朋友？你的男朋友，我是当然看到了。<笑>他害怕你自己做饭的话会把这个公寓烧着了，所以昨天晚上半夜的时候找我叮嘱这些。但是我也不会做呀，所以呢，这不是在威胁我的人身安全吗？不，他还做给你看。就是你亲爱的男朋友已经去比赛了啊？比赛？什么意思啊？小花，午饭不吃了？真是居然是贝多芬的命运，这首曲子几乎是众所皆知，只要是大师级的成家都唱出，该怎么展示
17e candidat français, 23 ans, Jean Monteau.